Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo des à ULK. Aujourd'hui, on s'intéresse toujours à Logstash, à notre output de type Elasticsearch. On va se faire ça en deux parties. Une première partie, on va voir la partie euh, application de, de, de l'ILM, donc Index Lifecycle Management via Elasticsearch directement pour bien comprendre son principe de fonctionnement. Et puis, lors de la prochaine vidéo, on fera la configuration, quoi, le la configuration de cette ILM via Logstash directement. Vous allez voir que c'est plus simple via Logstash, bien sûr, que euh, la manière dont on va le faire ici. Alors l'ILM, c'est quoi C'est l'index Lifecycle Management, comme je viens de vous le dire. Euh, c'est apparu vers la version 6.7 de la stack ELK. Euh, c'est quelque chose qui est géré, euh, on va dire, intégré à Elasticsearch et qui permet via euh, bah, les autres outils de la stack ELK, donc notamment euh, Kibana et Logstash, de gérer donc via Kibana, via l'interface graphique, gérer Elasticsearch sur cette partie-ci, ou sinon via Logstash, la configurer ces éléments-là de manière un petit peu automatisée via Logstash directement. Euh, donc l'ILM, c'est quoi C'est la notion, donc on a vu qu'on crée des index tous les jours, éventuellement, ou à une fréquence régulière pour euh, stocker des logs, stocker des informations. Euh, alors je dis tous les jours, ça peut être à d'autres euh, cycles. Et là justement, Logstash propose un outil qui intègre plein de euh, gestion, euh, quoi, qui apporte beaucoup en matière de gestion, de management des index euh, en, de manière automatisée. Alors comment, comment il procède il, a, il instaure, on va dire, un peu des degrés euh, de, de fraîcheur de la, de la donnée. Euh, donc la hot, la warm, la cold et la delete. Euh, la hot, c'est une donnée qui, euh, donc on va considérer que c'est des logs, des, ou des logs, ou de la data tout simplement, euh, qui sont récents, qui sont alimentés régulièrement, qui sont interrogés régulièrement. Donc la hot, on a tendance à se dire, bon, c'est euh, de la data qui est plutôt fraîche, plutôt euh, bah, sur lequel on cherche à avoir de la performance et qui doit exister. Donc ça a plusieurs aspects. Ça veut dire que d'un point de vue hardware, on peut chercher à stocker cette donnée plutôt sur quelque chose de performance que va permettre de faire du coup Elasticsearch, pardon, de, de pouvoir distribuer les données, les index là où euh, il y a de la performance ou non. Euh, ensuite, le warm, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc là, c'est de la donnée qui n'a qui plus vraiment de mise à jour, mais par contre, elle est toujours interrogée. Donc elle est toujours en, en lecture seule. Et euh, du coup, euh, bah, on a besoin toujours de, la, de, de performance, qu'elle est interrogée régulièrement, mais par contre, on n'a pas de mise à jour à faire, donc du coup, on peut faire en sorte que euh, la configuration évolue euh, pour, bah, pour garder euh, la performance de la lecture sans pour autant s'intéresser à une performance d'écriture. On a la cold. Donc la cold, le principe, c'est quoi bah, C'est de la donnée où on n'a pas de mise à jour, elle est très peu interrogée, et du coup, bah, on n'a pas forcément besoin du même, euh, du même type de hardware en dessous. On peut avoir du stockage relativement lent, parce que voilà, on n'a pas besoin de temps de réponse très rapide, forcément. Et puis enfin, la deleted. Euh, donc bah, là, c'est euh, une donnée qui va être supprimée, euh, qui n'a qui pas vocation à être conservée. Donc en gros, c'est un cycle. Hein. Euh, on n'est pas obligé de configurer tous les cycles, tous les, toutes les parties du cycle. On, nous, on va faire juste du test en hot et en delete, euh, vous verrez. Euh, le principe, c'est très simple, c'est de se dire, voilà, on va injecter de la donnée, on va lui donner un, un cycle de vie donc en hot pour créer un espèce de, de rolling. Et puis derrière, euh, on, va, on va se dire, bah, au bout d'un certain temps, on va déléter euh, bah, les index parce qu'on considère qu'on n'en a plus besoin, la période est échue. Donc ça, c'est son principe, on va dire, le plus simple. Et puis, bah, Elasticsearch permet d'aller plus finement euh, en gérant au fur et à mesure de l'avancée du nombre de réplicas au nombre de sharding, etc. etc. Donc là, c'est vraiment euh, de la démo. Euh, plusieurs éléments nécessaires pour configurer ça, euh, que ce soit au niveau d'Elasticsearch ou au niveau de Kibana et de Logstash. Nous, on va faire que du Elasticsearch aujourd'hui. Vous allez voir que ça va être très rapide. Euh, première chose, il va falloir c'était les policies de Lifecycle Management, donc de l'ILM. Donc ces policies, c'est quoi C'est se dire bah, le hot correspond à euh, soit un volume, soit un nombre de documents, soit une durée donnée, euh, et c'est des ou, hein, donc euh, ou l'un ou l'autre, ou, euh, ou un seul simplement, etc., qui vont déclencher le passage en hot, et puis ensuite on passera en deleted, euh, et dès lors qu'on passe en deleted, on peut fixer, on va fixer une durée de X temps euh, pour supprimer ces index, vous le verrez en fin de, en fin de vidéo. Euh, donc du coup, bah, on va faire quelque chose d'assez simple, nous on va se dire que euh, dès lors qu'on a un, plus de 10 documents qui sont générés sur un index, on passe en mode hot, 
en, et ensuite on, on bascule au bout de euh, bah, un index qui au bout de deux minutes euh, n'est plus euh, n'est plus euh, comment n'est plus utilisé bah, on va le supprimer tout simplement euh, donc on a besoin des politiques on a besoin de setter les templates. Pourquoi Parce qu'on va avoir un système de rolling qui se met en place. Et du coup, bah, le template va nous permettre, donc ça on l'a vu lors de la vidéo précédente, va nous permettre de dire, bah, dès lors qu'on recrée un nouvel index, il va être recréé à l'identique euh, du précédent grâce au fameux mapping défini dans le template. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Et puis, on a le système d'alias. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, euh, Elasticsearch va créer automatiquement du coup des index avec un numéro d'itération, le 1, le 2, le 3, le 4, en fonction d'un nom, hein, je vous l'ai remis ici, hein, le, le principe il est juste là, Hop. voilà, le principe il est juste ici, et donc du coup, ce qu'on a besoin de faire, c'est généralement quand on va interroger Elasticsearch, on a besoin d'interroger toujours le même nom, on va pas se mettre à chaque fois à mettre à jour l'outil, la librairie qui interroge Elasticsearch ou le Logstash, on va interroger toujours le même nom, et pour ça on va, on va utiliser ce que Elasticsearch appelle un alias, hein, c'est une sorte de lien symbolique, qui va systématiquement pointer vers le dernier index qui est euh, fonctionnel, et pas vers les autres. Euh, donc on va, on va faire ça, euh, ce qui est important, donc moi j'ai été changer la conf d'Elasticsearch, parce que voilà, pour que la vidéo, on puisse faire tout dans la vidéo sans attendre des jours ou des, ou des journées. J'ai été modifié dans etc Elasticsearch, elasticsearch.yml. Donc déjà, j'ai été lui mettre euh, un nom de node name, ça c'était nécessaire, et euh, le node attribute rack, qui est aussi euh, nécessaire. Bon, c'est pas qu'on s'en sert, mais c'est que pour utiliser l'ILM, c'est plutôt euh, quoi, on va avoir une remarque sinon au niveau de de Kibana ou en tout cas on va avoir des alertes moi j'ai surtout été définir cet élément là donc l'indices life cycle poll interval donc en gros c'est quoi c'est euh, bah, à partir de quel moment euh, quoi à quelle fréquence Elastic Search pardon va checker euh, bah, les policies vis-à-vis -vis, euh, de la réalité et se dire tiens bah, j'enclenche quelque chose ou pas j'enclenche une action parce que ma policy vient de dépasser le seuil donc de base je crois qu'il est à 10 minutes et du coup, si, bah, si je restais à 10 minutes, il faudrait faire des vidéos beaucoup plus longues. Donc là, moi, je l'ai passé à 10 secondes. Il vaut mieux plutôt éviter, parce qu'en termes de performance, ce n'est pas forcément ce qui est mieux. Mais euh, bon, il faut savoir qu'il y a ce paramètre-là. Et euh, si vous ne le savez pas, vous pouvez chercher assez longtemps ce qui m'est arrivé au début. Euh, donc, on va faire ça gentiment. Donc, pour faire ça, on va se rendre ici. Donc déjà, première chose, dans les index, vous voyez que j'ai... J'ai rien, j'ai un seul index là. Euh, dans les templates, j'ai pas beaucoup de templates. Et dans l'index lifecycle policy, c'est un peu le, le cœur aujourd'hui de la chose, j'ai pas grand chose. D'ailleurs, celui-ci, je peux le supprimer. Voilà. voilà. Donc, j'ai pas grand chose d'intéressant. Pour l'instant, quoi. En tout cas, pas de choses que j'ai fait de manière custom. Donc, on va passer à nos fichiers parce que bon il y a quand même pas mal de petites choses à faire donc première chose on va configurer les policy donc si je fais un cas de policy message donc vous avez le lien dans la description qu'est ce qu'on va lui passer on va lui passer ceci alors je vais le faire avec un, un script c'est un peu plus facile donc on va l'appeler policies de la même manière sh donc là, qu'est-ce qu'on lui fait On lui passe un curl, donc on passe un curl à notre Elasticsearch. Après, si c'est un cluster, on peut le passer à, à un des nœuds du cluster. En lui indiquant qu'on définit donc ici, donc sur le port 9200, underscore ILM, donc pour définir des index life cycle management. On dit qu'on va lui passer des policies et la policy qu'on va définir, c'est celle-ci qu'on va créer. Elle s'appelle vide38, pour vidéo38. Euh, tirer policy, on lui dit que ce qu'on lui passe c'est du type JSON, tirer D pour lui passer des data, tout ça entre simple côte et dedans on va lui définir le JSON qui permet de définir des policy euh, et euh, donc les policy sont composés, euh, donc tout à l'heure je vous ai parlé de degré, hot, swarm, euh, deleted et cold, quoi cold et deleted, euh, donc nous on va utiliser juste le hot et le deleted, ce que je vous ai indiqué, donc pour passer dans le mode rollover euh, quand on est en hot, pour passer en mode rollover, donc le mode rollover c'est ce qui va faire qu'on va avoir un rotate des index, et eh bien on va euh, configurer, on va dire que euh, le, il nous faut, dès qu'on va passer le seuil de 10 documents, on va enclencher cette action de rollover, ou 
en fonction de la durée si on dépasse euh, 30 secondes, si un index dépasse, dépasse 30 secondes. Dans la vraie vie, bien sûr, ces, ces données sont bien plus... Quoi, ces, ces chiffres sont bien plus élevés que ça. On a un troisième mode qui aurait pu être enclenché, c'est la volumétrie. Euh, ça peut être en giga, etc. Ensuite, on a une deuxième, euh, une deuxième phase qui est la phase deleted. Et on va déléter tout ce qui est au-delà du seuil de euh, 60 secondes. Tout ce qui est plus vieux de 60 secondes, tous les index plus vieux de 60 secondes seront deleted. Vous voyez l'action qui est appliquée, deleted. Voilà, et donc ça je le passe, ça va me permettre de configurer cette fameuse policy qui va être la vide 38-policy. Et je fais un curl derrière pour interroger celle-ci et voir si elle a bien été enregistrée. Donc là si je fais ça, je le rends exécutable, cette policy. Hop. Voilà, donc là il vient de faire les éléments, il me dit que ça a été, donc il a acquitté, il a réalisé la chose et il nous a défini notre policy. Bon, alors on a l'interface graphique, on a la chance, on peut le vérifier aussi comme ceci. On clique sur Index Lifecycle Policies et là du coup je retrouve la vide 38 policy. Si je clique dessus, alors j'aurais pu le faire à la main, hein, j'aurais pu faire hop, ici Create, Create Policy et c'est exactement ce que j'ai renseigné, c'est-à-dire le nom. L'out phase, donc avec soit la taille, soit le nombre de documents, soit l'âge. La priorité des index, ça c'est autre chose. Et l'autre étape qui est le delete phase, qui est ici en le nombre de jours, nombre d'heures, etc., etc. Donc nous, on vient de setter cet élément-là. Voilà. Donc on vient de setter vite 38, qui du coup bah, ressemble à ceci, 10 documents. 30 secondes maximum d'âge, l'index priorité c'est pas forcément nécessaire et le delay de phase qu'on a passé à 60 secondes comme on l'a dit. Donc ça c'est parfait, première chose on, a, on vient de faire notre policy. Deuxième chose, on va faire notre alias. Comme je vous l'ai dit, pour fonctionner on a besoin d'un alias. Donc cet alias c'est l'élément qui va nous permettre de, euh, de se baser sur euh, sur un, un espèce de lien symbolique qui va distribuer toujours l'information vers le dernier index, même si celui-ci subit un rotate et donc change de nom en permanence. Et la stick search garantit que euh, cet alias va correspondre toujours au dernier index. Donc là, on va faire un alias.sh. Alors, comment ça se définit Ici, toujours, on tape sur notre cluster. Ensuite, ici, euh, on a vite 38 index. Alors, ouais, j'ai fait un mauvais copier-coller. Je ne vais pas aller le cligner tout de suite. Où on lui passe un nao qui va être la date euh, du jour. Tiret 1. Euh, et vous allez voir que le rotate finalement va se faire sur ce tiret 1. En gros, ce qui est capable de faire Elasticsearch, c'est de faire varier euh, le dernier chiffre, tout simplement, euh, qui va être après le tiret. Euh, ensuite, on lui passe un tiret grand H pour le JSON, un tiret petit D pour lui passer des informations et notre JSON qu'on lui envoie c'est ceci, donc on lui dit bah écoute nous tu vas créer un alias, cet alias euh, il va s'appeler vite38-index, euh, alors on va peut-être faire d'abord le template, euh, ouais on va d'abord faire le template, je ne pas forcément fait dans le bon sens, alors on le met de côté, vim template sh on va faire d'abord le template parce que du coup comme ça on va on va bénéficier du template après donc si je fais un vim template.sh donc ça on l'a déjà vu les templates lors de la vidéo précédente je vais pas revenir beaucoup dessus euh, donc là on lui dit on crée un template ce template il va se nommer vite 38 index template on lui passe donc un JSON. Ce JSON, il définit le nom de template. C'est exactement ce qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Le nom de template, quoi, le pattern de, de template. Donc tous les index qui vont commencer par vite 38-index quelque chose. Ensuite, on lui indique qu'on a un shard, qu'on a un réplica de 0, ce qui va nous permettre du coup, comme on a un seul nœud, d'être ouvert au niveau de l'index. La policy qu'on va lui appliquer, donc c'est celle qu'on vient juste de créer, la vite38-policy. Et euh, l'alias, on va le baser sur la même chose que le pattern, sauf qu'on ne va pas rajouter le tiret après, donc vite38-index. Et dedans, les properties, le mapping, on va avoir juste un champ de name, un champ de data et un champ de timestamp. J'enregistre, je l'exécute. Je 
ça. Donc là, il vient de faire nécessaire. Donc là, je peux checker ici management template. Et donc là, j'ai bien le vide 38 qui vient d'être créé ici. Maintenant, du coup, on peut faire l'alias. Donc cet alias, on crée du coup un index comme ceci qui est préfixé, qui va permettre de récupérer euh, le template au passage, qui va bien. Et donc, on va créer un premier index, ça permet d'initier les choses. Et après, il ne nous restera plus qu'injecter de la data. Donc c'est mode 755 sur alias. Toc. Voilà, donc là, l'alias a été acquitté et du coup, j'ai pu lister les index présents. J'ai bien mon index vide 38 avec la première itération qui a, été existé, qui, qui a été initiée. Donc maintenant, je vais pouvoir injecter des datas dedans. Donc pour injecter des datas, euh, hop, voilà, j'ai un tout petit bout, euh, un while true qui est là. Donc on va se le mettre ici, vim data.sh. Qu'est-ce qu'on fait dedans dans ce while true, ben on fait bien sûr un curl, hein. on est sur Elasticsearch. Donc dans ce curl, on fait un post. On poste dans l'alias vide 38 index et c'est cet alias qui va balancer, quoi qu'il arrive, directement la data dans l'index qui est opérationnel au moment où on, est, où on, où on envoie la requête, euh, malgré le rotate qui, euh, qui, qui va avoir lieu. Et dans cette date, quoi, on lui envoie des data. Et dans les data, on lui envoie un nom et une data. Donc c'est un trou. Et puis ici, juste un nom. On s'en fiche après. Le but, ce n'est pas la data qu'on envoie, c'est euh, ce qu'on va réaliser. Donc sur un chmod 755 de data. Donc là, bah, je vais lui envoyer euh, des données. Comme ceci. Donc vous voyez que ça, ça avance pas mal. Donc là, si je le fais tourner comme ceci, je me retourne, je reviens dans les index, la liste des index ici. Vous voyez qu'ici, donc là, on a commencé. Euh, donc, vous voyez que même s'il y avait zéro document, comme j'avais dépassé le seuil des 30 secondes, il avait déjà euh, fait un, un, comment, un rotate sur le 1, sur l'itération 1, sur le 2 également, parce que ça faisait plus d'une minute. Et puis là, vous voyez que je viens d'insérer 218 documents. Donc, il est en train de, de gérer le truc. Euh, donc, dès là, là, le seuil qui se déclenche, c'est le seuil des, des 20 documents. Après... Euh, le while true balance tellement d'informations que le temps que Elasticsearch fasse son rotate, bah forcément, euh, il y en a 218 plutôt que simplement euh, 20 d'arrivée. Donc là, je vais balancer comme ça. On va regarder ce qui se passe. Donc, vous voyez que pour l'instant, on a encore... Alors non, il vient déjà de le cleaner. Donc, première chose, déjà, on observe qu'il y a le rotate qui se met en place. 2, 3, 4, 5... Vous voyez, hop, là, il est en train de switcher. Il lui faut juste un petit laps de temps pour le faire. Là, il est en train de passer au sixième, je pense. Voilà. voilà donc là, il vient de passer au sixième. Toc, ainsi de suite. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est qu'on a en même temps nos, nos, comment, nos, nos index qui basculent dans le status deleted. Et du coup, vous voyez que le 1 et le 2 viennent déjà d'être supprimés. Là, le 3 vient d'être supprimé. On va passer sûrement au 7 au-dessus. Voilà. Euh, L'autre élément qui est intéressant, c'est si on clique ici, vous voyez, euh, on a les informations sur Lifecycle Management de l'index. Donc là, on sait qu'il est en hot, on sait qu'il est en current completed. On connaît la date. Hop. Donc là, si je rafraîchis, vous voyez que ça continue de tourner comme ça. Alors bien sûr, là, on est sur une fréquence qui est très, très importante. Ça ne reflète pas du tout la, la réalité. Après, bon, dans des sociétés où, ça, où il y a beaucoup, beaucoup de flux, beaucoup de data, ça peut arriver. Euh, L'intérêt de faire ça, alors pas forcément de les supprimer aussitôt, hein, mais de, de faire ce rotate, c'est qu'on va scinder vraiment en multiples index. Et en termes de performance, ça peut être intéressant euh, dans certains cas de situation. Donc, vous voyez qu'on petit à petit, on a notre rotate qui fait le travail. Il se clean automatiquement. Donc, il fait du rotate dans l'étape le, le, euh, dans l'étape hot et puis dans l'étape delete bah, il supprime voilà donc là c'est ce qu'on retrouve hein. et vous voyez que petit à petit on a notre tête qui, qui est réalisée voilà donc je pense que c'est à peu près tout donc on peut l'arrêter lui donc si je le laisse comme ça qu'est ce qu'il va faire bah, il va tout simplement il va petit à petit il va retomber dans un rotate où il va créer quand même des index même s'il n'a pas de data il va quand même faire son rotate donc il va il va créer des index vides et il va supprimer les index qui sont pleins. Donc finalement, on va perdre notre donnée au fur et à mesure. Vous voyez que là, il vient de créer le 11 avec zéro document. Je n'en vois plus du tout de données. 
Au bout de 30 secondes, il va créer le 12 et il va continuer à dropper, à supprimer euh, les index au fur et à mesure. Donc, à bien, bien finement euh, établir hein, ces life cycle policy, hein, vous les avez ici. Très important de bien, bien les, les définir. Euh, si on regarde ici, voilà. Donc, on a des étapes aussi intermédiaires. Du coup, on a l'étape warm, qui est intermédiaire, qui va permettre euh, toujours de gérer une partie de temps et qui va permettre de dire, bah écoute, la donnée, tu, vois, tu vas la, la stocker. Euh, donc là, vous voyez que l'allocation qu'on a vu tout à l'heure, euh, ici, hop. donc ici, on a l'allocation du nœud. Donc c'est-à-dire avec les systèmes de rack, on reviendra peut-être sur ça plus tard. Je, je crois que j'en ai déjà parlé dans la playlist Elasticsearch de toute façon. On, chaque nœud, on peut dire, ben voilà, il est rattaché à tel rack, de manière à se dire, à classer les, les nœuds, soit en fonction de performance, mais aussi en fonction euh, de disponibilité, par rapport à des data centers par exemple. Et du coup, là, on peut dire, ben voilà, la donnée elle va partir plutôt dans tel rack. Le nombre de réplicas, donc on peut très bien dire, ben voilà, euh, on veut repasser sur du réplica à zéro. On peut shrinker des index au passage, on peut merger des données. Euh, et puis, on a l'étape cold, qui elle, fait un petit peu la même chose, se dire, bah tiens, là finalement on est passé au rack 1, puis maintenant on va passer au rack 2, parce que voilà, on considère que cette donnée-là a vraiment besoin de disques plutôt lents, quoi. On n'a pas besoin de disques rapides dessus. On peut friser l'index, là dans le cold. Donc l'impact de friser l'index, ça veut dire qu'on ne pourra vraiment pas euh, comment, injecter de la, la donnée supplémentaire dedans. Euh, et puis, bah, enfin, on a notre étape delete qui existe ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera beaucoup plus courte, ne vous inquiétez pas. On verra juste le setting de Logstash pour mettre en place ça, mais de manière automatique cette fois-ci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.